Hello everyone! Welcome back to my channel. Again, this is Nurse Even sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Welcome, welcome, welcome. So before I start, gusto ko lang i-mention na sobrang na-appreciate ko guys ang love and support nyo sa aking paggawa ng vlog. Kahit ako man ay nabigla, sobrang positive ng feedback na natatanggap ko hanggang sa ngayon. So makakaasa po kayo na good vibes lang tayo every day. Maraming salamat. So, ang aking topic for today is about agency. Marami kasi nagtatanong sa akin, Nurse Even, ano po ba ang agency mo? Um, ano po ba mga requirements? At saka ano po ba ang i-expect namin pag nag-agency kami? So, ikikwento ko ang aking experience para naman makakuha kayo ng ideas or tips na rin kung gusto ninyo. Before I start, please follow me on Instagram. It's let me say even, yung second account ko naman ay Steventures and please subscribe to my YouTube channel. Thank you po. Okay, Nurse Even, ano po ba ang agency nyo? Ang pangalan po ng agency ko ay Orange International Incorporated. Located po siya sa my Vito Cruz. Makikita nyo po ang website nila sa internet. Available po ang contact numbers nila at ang kanilang full address. Nurse Even, ano po ba ang role, ang essence, ang importance ng agency? Well, sila lang naman po ang nag-aasikaso ng papeles mo in order for you to have the certificate of sponsorship na ipapadala ng hospital na pagtatrabahuhan mo. Kasi, pag wala yung certificate of sponsorship, hindi ka makakapunta dito guys. Nurse Even, i-recommend ko ba ang Orange International? Of course! Sila ang nagpaalis sa akin. Wala akong kahasel-hasel na na-experience sa kanila. Super 10 over 10 ang aking experience sa Orange International. So, super recommended talaga ang agency na yun. Okay? Alright, so dun tayo sa main topic. Ano po ba ang mga requirements na kailangan ko or kailangan kong i-prepare bago ako mag-apply sa agency? I suggest guys, bago kayo maghanap ng agency nyo, at least kompleto nyo na yung requirements ninyo para just in case na may i-request pa sila ng may i-request ng may i-request, hindi kayo ma-bombard, hindi kayo ma-hassle kasi available na yung mga requirements na kakailangan ni nila. May time kasi na ang agency na parang hihingi ng ganito, akala mo okay na, biglang sa isang araw may hihingin pa pala, hindi mo sila masisi kasi yun din naman yung hinihingi ng trust or hospital na pagtatrabahuhan mo. Before I begin, disclaimer lang everyone, ito po ay requirements na hinihingi ng Orange International. Baka kasi may iba't ibang agency na may iba't ibang requirements. Pero at least na mirror nyo na yung mga, yung mga requirements na kakailangan ninyo just in case na mag-apply kayo sa agency. Okay? So, first requirement na kailangan ninyo is your photographic ID. Of course, mga valid ID ninyo. Your PRC license, your passport, your multipurpose ID, your driver's license, your BIR, ayan, mga valid yan. Your 2x2 two two picture. Second requirement is your proof of postal address. Nandyan si utility bill, nandyan si... Um, police clearance, nandyan si multipurpose ID, lahat ng mga identification ninyo or documents nyo na nakalagay yung address nyo, pwedeng-pwede yun. Third requirement is your resume. Of course, isasend nila yun sa hospital na pagtatrabahuhan mo para ma-review nila yung profile mo at the same time, yung mga work experience mo. The fourth requirement, guys, is your IELTS or OET documents. Of course, kailangan nila makita kung pasok ka ba sa mga required scoring ng UK. Ang required scoring, ang required score ata nila sa IELTS is 7 pa rin, 6.5 sa writing. Tapos sa OET naman, B sa lahat, tapos C plus sa writing. Fifth requirement is your diploma. Of course, kailangan graduate ka, girl. Your sixth requirement is your transcript of record. Kailangan din yan para ma-check nila yung mga credentials mo. The seventh requirement is your employment of reference. Kailangan nila ng mga recommendations sa mga hospital na pinagtrabahuhan nyo. Pwede ka kumuha ng mga employment reference or recommendation letter sa head nurse mo, sa nursing supervisor mo, sa HR mo. Ayan, pwede ka makipag... Um, makipag-communicate sa kanila para mabigyan ka ng employment reference. At least, um, three employment reference ang hinihingi ng agency ko, so mag-ready na lang kayo. The next requirement is employment gap. 
Um, isusulat mo dun guys, um, parang essay writing siya, isasaad mo yung mga employment gap mo from that from the time na nag-start ka magtrabaho hanggang sa future. The next requirement is your board rating and board certificate as a proof na lisensyado ka talaga. Next is the national police clearance. Nandiyan si police clearance talaga at saka si NBI. Siyempre, dapat hindi tayo criminal guys. Walang ganun. Walang ganun NARS. Dapat malinis ang record natin sa Pilipinas. Next requirement guys is birth certificate at saka marriage certificate kung kasal ka na. Next requirement guys is yung IOM certificate or yung x-ray para makapunta ka ng UK. Ayan po siya. Hindi ko na ibibigay yung details. Baka makita niyo yung edad ko. <laughs> Ayan. So, magpapaschedule ka guys sa Makati siya located. Ang type niyo lang IOM. Makikita niyo yung details para makapagpaschedule na kayo. Valid siya for 3 months. 3 months or 6 months. Pakicorrect na lang ako guys kung 3 months or 6 months yung validity ng IOM. Kailangan nyo din guys yan kasi hindi kayo makapasok sa UK pag wala kayong IOM certificate kasi isa ang Pilipinas sa highest um, rate ng tuberculosis. So, kailangan talaga ng IOM certificate. Hindi ka pwede magpa-X-ray kung saan-saan. Kailangan sa IOM talaga. Kailangan certificate siya. Sealed. Next requirement is yung CBT um, certificate mo as a proof na pasado ka ng computer-based test. Yun yung pinaka-NCLEX nila dito, guys. Well, may part to pa, OSCE, which is dito mo na ititake. The next requirement is yung occupational health form or yung tinatawag nating immunization letter. Uh, yun lang yung, guys, yung mga listahan ng mga bakuna or immunization na, na natanggap mo. Um, simula nung ipinanganak ka. If wala kang baby book, it's okay. Huwag kayo magpanik. Kahit ako guys, wala rin akong record ng mga bakuna ko simula nung pinanganak ako. Pumunta lang kayo sa personal doctor ninyo or sa clinic para magawan kayo ng immunization record. And the final requirements guys, yun na yung manggagaling sa trust. Yan ay mga in uh, Equality Act, um, yung uniform request, yung declaration form. Anyway, uh, masyado ng ano yon. Hindi, hindi, hindi naman manggagaling dito sa Pilipinas yun eh. Ibibigay yun ng agency sa inyo kasi nanggaling yun sa trust or sa hospital na pagtatrabawan nyo. So more on fill up, fill up lang yung form na yun. Once na na nakompleto mo yung requirements na kailangan ng agency mo, that's the time na isisend na nila yon lahat. Ito na guys yung role ha, yung, yung purpose ng agency. Isisend na ng agency mo yung lahat ng requirements na ibinigay niya sa kanila sa trust na pagtatrabahuhan mo sa UK. Why? Because yung trust na pagtatrabahuhan mo, magpa-process na sila ng Certificate of Sponsorship, guys. Very important ang Certificate of Sponsorship in order for you guys to apply for UK visa. Kasi kahit kompleto ang documents nyo dyan sa Pilipinas, if you don't have the Certificate of Sponsorship na galing sa trust or hospital dito sa UK, automatic declined ang UK visa nyo. Okay, papakita ko sa inyo yung Certificate of Sponsorship. This is the Certificate of Sponsorship. Again, hindi ko na ipapakita yung pinaka-details kasi baka makita niyo yung edad ko. <laughs> so, once na naisuha na kayo ng trust ninyo ng Certificate of Sponsorship, automatic, pwede na kayong mag-apply ng UK visa. Again, si agency rin ang nag-organize um, nag, uh, ng schedule mo. Kung kailan ka mag-visa appearance, sila na ang bahala doon. So, after ng visa appearance mo, and assuming na meron ka ng visa, UK visa, aattend ka naman na ngayon sa POEA seminar. Siyempre, dapat ang agency mo ay certified POEA. May license sila dapat ng POEA. Dahil kung wala silang lisensya ng POEA, scam yan. So, aattend ka na sa pre-departure. Ang tawag dito? Pre-Departure Orientation Seminar or PIDOS, okay? After mo umattend ng PIDOS, antay ka na lang guys na go signal ng, um, ng trust uh, or ng hospital na pagtatrabahuhin mo kung kailang ka nila palili pa rin dito sa UK. Once na may go signal na ang, ang, ang trust or ang hospital sa agency, si agency naman is magbubok na ng plane ticket mo papunta dito sa... United Kingdom. Last question, Nurse Even, ano po bang i-expect ko pag nag-apply ako sa agency? Well, 
ang i-expect mo dapat wala kang gagastusin. Meron, pagkain mo, pamasahe mo and all. Pero yung mga fees, dapat hindi mo yon shoulder. Anong ibig kong sabihin? May mga agency guys na binibigyan ka na nila ng pera para asikasuhin mo yung mga pinagsasasabi ko sa vlog. Meron namang agency guys na shoulder mo muna, ikaw muna magbabayad ng lahat, tapos i-refund na lang nila. Pero wala pa akong naririnig na agency na shoulder mo lahat, tapos end of story. No. Dapat i-refund -re nila lahat ng shoulder nyo. Approximately guys, ang nagastos ko sa aking buong Yuki journey is less than 150,000 siguro. Siguro mga 120 guys. Kasama na dun yung review, um, kasama na dun yung pinaka-exam, kasama na dun yung another exam, kasama na dun yung application, yung CBT, yung registration, yung evaluation, yung x-ray, yung PIDOS, yung plane ticket, yung visa appearance, and all, nasa sumo total nasa 100 plus thousand. Pero guys, lahat yan, nirefund ng agency. Yan ang pinaka-pinaka-una mong titignan bago ka mag-apply sa agency. Ano ba ang offer ng agency mo? Papakita ko sa inyo yung offer ng agency ko. Ito guys, ang offer ng agency ko. Actually guys, hindi agency ang nag-offer. Yung pinaka-trust mo ang nag-offer ng program na to. So, very important din pag nag-e-agency hopping ka, yung tignan mo din yung offer ng trust or yung hospital na pagtatrabahuhan mo in the future. So, babasahin ko na lang sa inyo guys ha. One time flight to UK, uh, transport from airport to the hospital, certificate of sponsorship, UK visa, one free IELTS training program, one time attempt ng OET or IELTS, IOM Medical Certificate, NMC Application under CVT, 3 months free accommodation, 500 pounds cash advance, 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 OSCE fees, arrange travel and accommodation for OSCE, provide protected study time one day per week, OSCE training program, support of preceptorship, So, yan yung mga programs na in-offer ng trust ko. Medyo magtaka na kayo guys kung hingi ng hingi ng pera yung agency ninyo tapos wala naman kayo nakikitang outcome. Kasi hindi na uso yun guys. Kasi halos lahat ng trust or mga hospital dito sa UK, sila na ang nagbabayad ng fees sa mga future applicants nila. Kasi mga potential candidates tayo eh. Mga potential employees tayo ng hospital nila. So, of course gagastusan at gagastusan ka dapat nila. So, anong nangyari sa akin, guys, lahat yan, pera ko muna, sarili kong pera muna, pero pagdating ko dito ng UK, na-refund ko naman lahat. So, technically, wala akong ginastos. Yun nga, mga pamasahe ko lang. Kasi pati review ko, guys, pati yung review ko, shinolder ng agency, ay ng, ng trust, okay? Baka nalilito kasi kayo, eh. Yung agency, yun yung nag-aasikaso yung trust ang nag-offer ng program. Okay? So guys, naubusan na naman ako ng lawa eh, sa pagkikwento. Pero okay lang. As long as nakapagbigay naman ako sa inyo ng mga important information, okay na ako doon. Sana guys, nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. And uh, makita-kita po ulit tayo sa aking next vlog. You have a nice day guys. This has been Nurse Event. Maraming salamat!